El Centro Apostólico Altar de Jehová de Eclesía Presenta lo mejor del trigo Conduce Lourdes Bravo de Villar Dijimos que el Señor los había llevado hasta las aguas amargas. Los había hecho cruzar el Mar Rojo. Era una maravilla que el Mar Rojo se hubiera dividido, había hecho como paredes de agua y ellos pudieran pasar en seco. Pasaron el mar, hubo una gran fiesta. Pandeiros aquí, pandeiros acá. Y después de tres días de caminata, ya estaban murmurando y estaban quejándose de nuevo. Ya estaban dudando de Dios. Ya tenían una mala actitud en sus corazones. Volvieron a sus acostumbradas cuando vivían en Egipto. Dios tiene una habilidad especial de sacar a luz las malas actitudes de nuestro corazón. Esas malas actitudes corresponden a los esclavos. Nosotros éramos esclavos en el mundo, Él nos hizo libres y no podemos seguir con esas malas actitudes porque ya no somos esclavos, somos hijos, somos herederos, somos coherederos con Cristo. Estamos en el peregrinaje, yendo hacia la patria celestial. Entonces, Él mismo nos lleva a lugares amargos. Él nos lleva, sí, Él nos lleva con el propósito de que nosotros nos conozcamos. Ya no era el faraón, no era su ejército, eran sus propios corazones con respecto al problema de las circunstancias que estaban pasando. Esa mala actitud es propia de nuestra naturaleza caída. Es esa inclinación que nosotros tenemos de murmurar, de quejarnos, de criticar, de difamar, de desacreditar a otros, de justificar nuestro fracaso. Esa es nuestra esclavitud de nuestras propias mentes. El espíritu humano es, es más bien un espíritu humano egoísta que solamente piensa en sí mismo, en nuestros propios intereses, los celos, las envidias, las comparaciones, el temor a morir, el temor a enfermarnos, a sufrir, produce un sinnúmero de emociones que determinan una reacción muy fea. Hay gente que dice, Señor, por favor, que yo no me vaya a enfermar, ni yo ni mis hijos. ¿Será una buena oración? No es una buena oración, porque Dios no anda repartiendo males a la gente. No anda repartiendo enfermedades. Vos te vas a enfermar de esto, vos de esto, vos de esto, vos de esto. esto. Y a vos, vos también no te hagas. Yo te conozco. A vos también. No anda Dios haciendo esas cosas. Esa es una mala actitud. Falta de conocimiento de Dios. Lo está acusando de enfermar a toda la humanidad. Cuando la enfermedad entró, ¿cuándo? Con el pecado. Y con el pecado, ¿qué entró más? La muerte. La enfermedad y la muerte entraron con el pecado, no estaba Dios repartiendo enfermedades a la gente. Entonces, cuando nosotros estamos orando así, estamos mostrando claramente al que nos escucha que no conocemos a Dios. Y al no conocer a Dios, eso estanca nuestro crecimiento y nuestro desarrollo como personas. Cuando ellos llegaron a Mara, se dieron cuenta que el agua de Mara era amarga. Así que, como llevaban tres días casi sin agua, quedaron paralizados, quedaron bloqueados. Solamente atinaron a quejarse y a murmurar. Y se olvidaron de todo, se olvidaron. 
Milagros increíbles habían experimentado esa generación. Se olvidaron de los milagros. Se olvidaron de todo el amor que les había mostrado el Señor. Y habían pasado el último milagro, ¿hacía cuántos días? Tres días. La historia de este pueblo en su primera generación nos va a abrir los ojos a nuestra verdadera razón del por qué ellos, la primera generación, no conquistaron la tierra prometida. Ellos murieron por esa causa, porque en sus bocas solamente había queja y murmuración, susceptibilidad, recelo, obstinación, falta de fe, incredulidad. O sea que la prueba viene de Dios para confirmar nuestra fe y nuestra decisión. La tentación viene de Satanás para activar nuestra naturaleza caída y hacernos desobedecer para volver a la esclavitud y a la muerte. ¿Qué es lo que Dios le manda al creyente? Ya lo dije. Prueba. Prueba para hacer crecer su fe y su decisión. ¿Y qué es lo que le manda el diablo continuamente? La tentación. ¿Para qué? Para hacerlo volver atrás. Fue Dios quien nos afligió en el desierto. Por eso dice la Escritura, Él te afligió, te probó para saber lo que había en tu corazón para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué esperaba eh, el Señor como, como reacción de los hijos de Israel frente a las aguas amargas? Él esperaba que el pueblo dijera otra cosa, no comenzara a murmurar. Dijeran, oh, no se preocupen, hemos visto el milagro hace tres días. Abierto el mar, hemos pasado en seco, juntémonos, oremos. Él esperaba que el pueblo confiara en él. Pero fue Moisés el único que mostró su fe y clamó a Dios como está escrito. Clama a mí y yo te responderé. Y Dios le mostró cuando clamó Moisés un árbol, y echó ese árbol sobre las aguas amargas y las aguas se endulzaron. Dios quería que su pueblo aprendiera a confiar, a depender de él, que ante cualquier adversidad en el camino, la salida no era la queja, la salida no era la murmuración, porque eso paraliza y detiene el crecimiento espiritual. Ellos debían clamar a Dios confiados en que Dios les daría una salida. Cuando usted ve a una persona afligida, hágale recordar cómo Dios lo sacó de otras situaciones adversas, cómo Dios le mostró la salida, cómo le acompañó continuamente y calle esa boca murmuradora porque lo único que va a hacer es lastimar el corazón de Dios por la ingratitud. La respuesta de Dios siempre será la aplicación de la cruz. Porque ese árbol que le echaron a las aguas amargas es figura de la cruz. Y ante cualquier experiencia amarga de la vida, sin importar la causa o el origen, con ese árbol de la cruz está preparado o estamos preparados para endulzar nuestra vida. Porque así también Dios preparó a su Hijo desde antes de la fundación del mundo para morir en un madero, para traer consuelo, para traer salvación, para traer medicina, para quitar toda angustia y endulzar las amarguras que por causa del pecado y de la vida sufrimos en este mundo mundo o en esta tierra. La respuesta de Dios a nuestras oraciones es y será siempre el cordero inmolado. 
Inmolado desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Porque Él es el testimonio y Él es el cántico de todos los redimidos por Dios en la eternidad. Entonces, ¿qué quiere Dios de vos? Que dejes de murmurar. Que abandones la queja como una parte normal de tu propia alma. Porque eso paraliza tu desarrollo, paraliza tu crecimiento. Porque como persona has sido diseñada a la imagen de Dios. Y si estás cruzando un desierto, si estás sediento, si las aguas te son amargas, no busques culpable, acepta tu realidad. Porque si bien no puedes cambiar tu pasado, tu presente y tu destino puede cambiar. ¿Y por qué no podemos cambiar el pasado? Porque el pasado nuestro ha sido lavado por la sangre del Cordero. Y el Señor ha dicho, no me acordaré más de tus pecados. Pero sí podemos cambiar nuestro destino. Podemos invocarle en el día de angustia y Él nos va a escuchar. Él nos va a salvar, porque Dios siempre tiene una salida, porque Él mismo es la salida. Y Él podrá endulzar las aguas y nos va a guiar a una tierra de provisión y bendición. ¿Por qué? Porque Él es el buen pastor. Que aún junto a aguas de reposo nos pastorea y reconforta nuestra alma. Y aún en valle de sombra de muerte nos infunde aliento. Como dice el Salmo 23. Dios nos saca a todos nuestros enemigos del camino. Jueces 2.3. Por tanto, yo también te digo, no los echaré de delante de vosotros. ¿A quienes, A sus enemigos sino que serán azotes para vuestro costado y sus dioses les van a ser tropezadero. Dios permitiría dejar unas naciones para que el paso de Israel no fuera fácil. Dios a veces permite situaciones conflictivas con el propósito de que el paso nosotros lo demos con él. Tenemos que darnos con Él. No podemos ir solo porque no es fácil. ¿Y por qué no es fácil? Jueces 3.2. Vimos Jueces 2.3, ahora vemos Jueces 3.2. Estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán. Dios quiere que conozcamos las guerras, que no nos desanimemos, especialmente los hermanos nuevos. Porque Él está tratando de enseñarnos cómo nos vamos a defender. Y esa es la manera que Dios nos cuida para que el linaje de los hijos de Israel conozcan la guerra, para que enseñen a los que van entrando en la fe. Jueces 3.4 Y fueron para probar con ellos a Israel para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por manos de Moisés. Es en el momento de la prueba que uno tiene ganas de no obedecer más, de tirar la toalla. Y justamente, ¿dónde fue que el Señor comenzó o empezó a dar mandamientos, a darle enseñanzas? acerca de la cruz. En Mara comenzó a mostrarle la cruz. 
Todavía no les había dado los diez mandamientos, pero aquí les mandó poner el árbol en las aguas amargas y ese sí que es el primer mandamiento. Por eso Dios los estaba conduciendo al pueblo al lugar por donde Jesús tendría que pasar 40 días para ser tentado por el diablo. Por ahí empezó Jesús. ¿Cuántos, había, cuántos días habían pasado en la salida del Mar Rojo? Tres. ¿Y cuántos días tendría el Señor Jesús la tentación? 40 días y 40 noches. Y Jesús venció la tentación. Esa tentación que Satanás puso delante de él para hacerlo fracasar en su misión. La venció la prueba, confesando con su boca la palabra de Dios sin quejarse, sin murmurar, con una actitud de obediencia. Y fruto de esa actitud de obediencia, los cielos fueron abiertos y el Padre confirmó su llamado declarando, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Y esa es la declaración que Dios anhela expresar, anhela declarar sobre cada uno de nosotros que somos sus hijos. Jesús resistió la tentación y la venció. Mire lo que está escrito en Santiago, capítulo 1, verso 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, ¿qué va a recibir? La corona de vida. Una corona de vida que Dios ha preparado para quienes? Para los que le aman. Éxodo 20:20. 20. No temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Cuando Dios estaba dando la ley en el monte Sinaí, los truenos, los rayos, todo se movía, era increíble y la gente estaba temblando de miedo. Así que Moisés le dijo al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor, el temor de Dios, esté delante de vosotros, para que no pequéis. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 13. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios que no los dejará ser tentados más de lo que pueden resistir, sino que dará también juntamente con la tentación, ¿qué va a dar? La salida para que puedan soportar. Dios tenía todo previsto o oh, en su plan y propósito, siempre hay provisión porque Él controla todas las cosas sobre la vida de los hombres y las circunstancias. Él tiene control de todo. Por eso los llevó al desierto. Estaba cumpliendo su propósito, pero el hombre no siempre está dispuesto a entender, no está dispuesto a obedecer. Porque las aguas amargas nunca es ese su fin. Como no lo son tampoco esas situaciones que amargan nuestras vidas por momentos, por temporadas. Porque eso no es eterno. Solo son un paso, solamente es una prueba, solamente es un proceso para crecer, para madurar, para aprender, para confiar en el gran amor de Dios. Así lo hará Dios también en tu vida, en tu realidad, o en tu enfermedad, o en tu matrimonio, en todo y a su tiempo va a actuar. 
porque todas las cosas nos ayudan a bien. Todas resulta para bien a los que a su, según su propósito hemos sido llamados. O sea que las experiencias duras, ¿qué hacen con tu vida? Forman tu carácter. ¿Qué más? Te fortalecen, ensanchan tu corazón. Él te va a enseñar a caminar en fe. Vas a poder conquistar la tierra que Dios te ha prometido. Por lo tanto, no permitas que las aguas amargas amarguen tu vida. En Dios siempre hay y habrá salvación por la obra de la cruz. ¿Cómo llegaron los israelitas a Mara? Llegaron caminando a Mara para comenzar a apreciar la ley de Dios como algo dulce. El árbol endulzó las aguas porque Dios ahí quería enseñarles precisamente a tomar la cruz. Y por eso a veces las cosas no salen fáciles como nosotros queremos. Porque el propósito de Dios es llevarnos ahí para probar qué hay en nuestro corazón. O sea que cuando estamos en amargura, ¿qué es lo que está haciendo Dios entonces? Nos está probando. Nos está probando. Porque la cruz y las pruebas de parte de Dios nos hacen madurar, nos hacen crecer, nos dan carácter. Volvemos otra vez a la historia de Noemí. No había pan en su tierra, se fue a Moat. Y así hace mucha gente. Se va a España, se va a Italia, se va a Estados Unidos, se va a otro lado. Buscando, buscando, buscando. Yo conozco muchas amigas mías que no volvieron jamás. Lo mismo le pasó al esposo de Noemí. No sabemos si ella le dijo vamos o él. Más seguro es que él le dijo vamos no a Moab. Aquí no hay trabajo, aquí nos vamos a morir de hambre porque el pueblo está en crisis. Vámonos. Y se fueron a Moat. Cuando ella se fue, se fue contenta, fue con sus hijos, dos hijos. Dos hijos, hombres más su esposo. Pero allá en, en Moat se murió el esposo, después se murió un hijo, después se murió el otro hijo. Y al final llorando dijo, volvamos a nuestra tierra, porque me han dicho que en Belén otra vez hay pan. Belén, su nombre significa casa de pan. Pero ya volvía con semejante dolor en el corazón y ella atribuyó a Dios sus circunstancias. Me fui con las manos llenas, dijo, y, voy, y vuelvo con las manos vacías. Su pueblo era pequeño, así que cuando ella llegó, todo el mundo decía, ¿no es esa Noemí? ¿No es esta la placentera? Y ella dice, no, 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 no me digan más, no mí, díganme Mara, porque en, en gran aflicción me ha puesto el Señor. Algunas de las aflicciones nuestras son puestas por el Señor. Él sabe que en nuestro caminar esas pruebas son importantes. Por eso pasamos por etapas de amargura, sabores amargos, con la esperanza que endulcemos nuestra vida con el árbol de la vida que es Cristo. Para eso es que estamos en esa circunstancia. No es otra cosa, es para que miremos a la cruz. Y hasta que no hayamos decidido aceptar la cruz, sigue la amargura ahí en el corazón. ¿Por qué? Porque estamos siendo probados. 
Porque cuando la cosa está fácil, todo el mundo quiere. Hablamos ayer del nuevo nacimiento, cuando nacemos de nuevo, todos cantamos, todos vendimos, no nos importa nada, leemos la Biblia, hacemos, queremos hacer de todo. Pero nos bajamos de ahí y resulta que ya la hermanita fulana no había sido tan bonita, la otra había sido una habladora, la otra había sido una chismosa y ya comienza uno a mirar abajo y no mira para nada hacia arriba. Y comienza nuestra alma a amargarnos. ¿Y qué es lo que quiere Dios mostrarnos? Que el único que puede endulzar nuestra vida es el de la cruz, que se llama Jesús. Nada es fácil en la vida. Por eso inclusive dice, no te apresures a hacerte rico. ¿Y qué es lo que quiere la gente? Ser rico, acomode el lugar. Ser rico, acomode el lugar. No le importa la forma, la manera, el trabajo, no le importa. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere las cosas fáciles. Pero cuando se vuelven difíciles, ahí es donde vas a saber qué es lo que vas a obedecer. Si a Dios o a quién. Está escrito en la palabra, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Es Dios que comienza a hablar de estas cosas y las habla en Mara, en la prueba, en la amargura. Y es allí también cuando Dios te dice, si oyes atentamente y haces lo recto. Y es ahí cuando no queremos oír o cuando somos tentados a hacer lo torcido. Cuando las cosas son fáciles, todos somos buenos. Es cuando estamos enfrentando una situación difícil que tenemos la tentación de sucumbir. Y ahí es donde descubrimos que no somos tan buenos como creíamos. Que necesitamos mirar la cruz. Por eso está registrado, si me oyeres atentamente y haces lo recto delante de mis ojos y escuchas mis mandamientos y los guardas, Ninguna de las enfermedades que envié a Egipto te enviaré a vos, porque yo soy Jehová tu sanador, Jehová Rafa o Jehová Rofeca. Aquí es cuando por primera vez se revela como el sanador. ¿Cuándo? Cuando los probó con la amargura de las aguas. Ya dos enseñanzas, la primera la cruz y la segunda la sanidad. Cuando se olvidaron de lo que Dios había hecho por ellos, cuando se llenaron de amargura y no entendieron lo que pasaba, porque nuestras emociones son terribles. Cuando estamos tratando con nuestras o luchando con nuestras emociones, es bien difícil. La solución, no lo olviden, ¿cuál es la solución? Vamos, ¿cuál es la solución? ¿Dónde vas a ir en tus problemas? ¿Cuándo, ¿Dónde vas a ir en tu enfermedad? ¿Dónde vas a ir en medio de tu dolor? ¿Dónde van a ir cuando las cosas te ahogan? ¿Dónde vas a ir? A la cruz. La solución entonces es el árbol, la solución es la cruz, la cruz es la que endulza. No hay otra cosa más dulce que la cruz. Y después de que se endulzan las aguas, se revela un Dios sanador. Y ahí nosotros podemos comenzar a testificar. Ay, yo pensé que no iba a pasar por esto. Ay, yo pensé que esto nunca se iba a acabar. Yo no veía la salida, porque todo esto es lo que se aprende en Mara, tomando la cruz, 
para que las aguas se endulcen y descubrimos que Dios quiere sanarnos a nosotros y que seamos libres. Te invitamos a nuestras reuniones los días viernes y sábado a las 6 de la tarde, los domingos a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.